7h45. Vamos agora voltar a chamar Flávio Fernandes ao vivo. Flavinho vai chegar ao vivo com a gente para trazer novidades. Ele está aqui, ó. Flavinho vai chegar trazendo novidades sobre o caso daquela menina, a Aniele. Lembra daquela menina de 11 anos que foi encontrada morta em um matagal aqui de João Pessoa? Tem uma novidade sobre esse caso e é Flavinho quem vai contar. Diz, Flavinho. Pois é, né? a gente acompanhou durante toda a semana passada esse caso e trouxe o desfecho, já que o suspeito, José Alex, foi preso por meio de, uma, de um mandado de prisão preventiva. Ele foi preso lá no estado de Pernambuco, na cidade de Ferreiros, ele estava na casa de uma avó e foi trazido aqui para João Pessoa no mesmo dia. Agora, a novidade do caso é o seguinte, a defesa eh, disse que vai entrar com um pedido de revogação da prisão, já que, de acordo com o advogado Daniel Alisson, o advogado de José Alex, eh, ele acha estranho o segredo de justiça que foi aplicado aos autos. De acordo com ele, eh, o, o, o José Alex ele chegou a ser agredido pelos policiais lá de Pernambuco, ele levou coronhada no ouvido, que inclusive reduziu é, a audição dele. Ele teria também sido agredido com um cabo de vassoura, que teria sido introduzido no ânus do José Alex. E pediu que não fizessem isso, mas segundo a defesa dele, os policiais diziam que ele iria pagar pelo que fez, por ter estuprado e matado a menina Aniele Teixeira. Ou seja, um caso de bastante repercussão. E diante disso, a defesa agora vai pedir a revogação da prisão preventiva, pois de acordo com o advogado de José Alex, ele estaria sendo agredido, estaria sofrendo diante dessa prisão aí, desse mandado que foi expedido pela justiça. A gente lembra que José Alex foi preso lá em Ferreiros, veio aqui para João Pessoa, passou pela audiência de custódia e está no PB1 em uma condição especial, já que o fato, é, como deveria ser feito, era que ele deveria passar 14 dias aqui na carceragem central de polícia em virtude da pandemia. Isso é uma medida que tem sido tomada desde o início da pandemia, mas a justiça pediu que de forma especial ele fosse levado direto para o PB1, onde lá está no isolado, deve passar 14 dias até ser levado para uma cela é, onde ficam os suspeitos de estupros e assim ele deverá aguardar o julgamento. Mas aí, diante de acordo com o advogado dele das agressões sofridas, essa prisão ela vai ser pedida a revogação dessa prisão. O advogado ainda questiona o motivo pelo qual o processo foi colocado em segredo de justiça, já vista que seu cliente também foi vítima dos policiais do estado de Pernambuco. E ele pergunta, isso seria uma forma de maquiar os autos para que a sociedade paraibana, que foi influenciada pela exposição midiática, não saiba e não tenha acesso à realidade dos fatos? É o que questiona o advogado Daniel Alves. O Ministério Público do Estado que da Paraíba, que é responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses, da, dos interesses da sociedade e pela fiel observância da Constituição, das leis, será que vai usar a mesma energia e empenho que utilizou para reunir força e capturar o acusado, ao determinar que seja investigado e responsabilizado a polícia de Pernambuco por toda a tortura que causou ao acusado? Foi o que complementou o advogado Daniel Alisson, que finaliza dizendo que os laudos traumatológicos do Instituto de Perícia aqui, eh, do Instituto de Polícia Científica aqui da Paraíba, atestam as agressões físicas sofridas pelos suspeitos e causadas pela polícia de Pernambuco, onde uma delas foi uma coronhada no ouvido que reduziu a capacidade auditiva de José Alex. Portanto, é isso, viu, Ana? A gente vai continuar acompanhando esse caso e, claro, informando ao telespectador, inclusive ontem, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora que queria saber novidades sobre o caso e assim como ela tem muita gente que não esqueceu deste caso que chocou a Paraíba, viu? Obrigada, Flavinho. É exatamente isso, né? Quantos pais e mães têm mandado mensagem, inclusive para o nosso Fala Mulher, né? Perguntando, tem alguma novidade, né? Avançou em alguma coisa, mais algum suspeito foi encontrado, enfim. Perguntando muito sobre esse caso. Teve um segredo de justiça que foi aplicado, agora tem essa nova etapa, né? o advogado do Alex está pedindo para que a prisão dele seja revogada, então que ele possa até responder, né? mas em liberdade. Então assim, vamos acompanhar, tá? embora haja um indício muito forte, quer dizer, a, a Aniele já perdeu a vida, né? mas embora haja um indício muito forte de que o Alex possa ter... É, não só cometido o crime, mas ter total envolvimento com a morte dela, a gente precisa ter cautela, tá? Acho muito importante. Tá? O que a defesa diz é que ele foi é, induzido para assumir o crime. Enfim, gente, essa é mais uma etapa e a gente vai tentar seguir acompanhando para atualizar vocês, tá bom?